Mradi wa kilimo kwa njia ya Mungu ni mradi uliopo chini ya kanisa la Free Pentecost Church of Tanzania FPCT unaodhaminiwa na shirika la FIDA International lenye makazi yake nchini Finland. Mradi huu una lengo la kutoa elimu ya kilimo chenye tija kwa wakulima pamoja na upandaji miti ili wananchi wajipatie chakula cha kutosha waondokane na umaskini na kuwa tayari kukabiliana na mabadiliko ya tabia nchi. Mradi huu ulianza mnamo mwaka 2014 ukiwa ni mradi wa kikanda ukihudumu nchi zipatazo tatu ambazo ni Kenya, Burundi na Tanzania. Mafunzo haya yanayotolewa na mradi huu hutegemeana na mahitaji ya watu wa eneo husika. Kwa hapa nchini Tanzania Mradi huu umeshazunguka katika baadhi ya maeneo ya nchi yetu ya Tanzania ili kutoa elimu hii na baadhi ya mikoa ambayo imefikiwa na mradi huu ni pamoja na mkoa wa Kigoma, Tanga, Pwani, Mwanza na Singida. Na masomo ambayo yamefundishwa katika maeneo hayo ni pamoja na sababu za umaskini, kilimo kwa njia ya Mungu yaani kilimo hifadhi, upandaji miti, mabadiliko ya tabia nchi bustani za mboga mboga, kilimo biashara, mazao mbadala, viwatilifu asilia, ufugaji nyuki, ufugaji wa mifugo kama vile kuku na sungura na kadhalika. Na hadi sasa watu wapatao 47,023 ndio walioweza kupata elimu ya kilimo na utunzaji wa mazingira kwa kupanda miti. Hii ni idadi ya watu waliopata elimu kwa kuhudhuria mafunzo haya na wale waliofundishwa na waliohudhuria mafunzo pamoja na waliopata elimu kupitia vyombo vya habari yani televisheni na redio. Mradi huu umesaidia watu waliopata elimu hii na kutendea kazi kufanikiwa kupata mavuno mengi na bora. Mathala ni wastani wa magunia 20 kwa ekari moja tofauti na hapo awali kabla ya kupata elimu hii. Kutokana na mafanikio haya, wengine wameweza kujenga nyumba, kuboresha miundo minu ya umeme na kulipia ada ya watoto na kadhalika. Lakini siku zote palipo na mafanikio hapakosi kuwa na changamoto, pamoja na mafanikio hayo, zipo changamoto ambazo zinajitokeza katika kufanya kazi hii ya kuelimisha jamii kupitia kilimo kwa njia ya Mungu, ikiwemo mabadiliko ya tabia nchi mfano ukame wa muda mrefu mafuriko yanaoathiri uzalishaji wa mazao katika maeneo mbalimbali hapa nchini lakini changamoto nyingine ni pamoja na uchomaji wa mashamba vichaka na misitu nayo pia huchangia kwa kiasi kikubwa katika uharibifu wa mazingira kwa kuzalisha hewa ya ukaa na kutokomeza bayo anwai lakini hii ni moja ya sehemu ambazo mradi huu umetoa elimu hii ya kilimo hifadhi au kilimo kwa njia ya Mungu. Hapa ni wilaya ni Kakonko mkoa ni Kigoma katika kijiji cha Kabare ambapo zaidi ya wakulima na hamsini walijitokeza kupata elimu hii kwa njia ya Mungu kama anavyoelezea hapa mratibu wa mradi huu ndugu Lomayani Liza. Tumekuwa na mafunzo ya kilimo kwa njia ya Mungu hapa Kabare eh, Muhange Mission iliyoko katika wilaya Kakonko mkoa wa Kigoma na kama ilivyo kawaida yetu tuna siku za kutosha za nadharia darasani siku nne uh, au siku tatu na leo siku ya masomo kwa vitendo na ndio maana tuko na wanafunzi wetu hapa wakiandaa shamba la mfano lililoko ndani ya eneo hili la mission na tunawafundisha namna ya kuandaa shamba kwa vitendo namna ya kuweka mbolea E, namna ya kuweka mbegu na namna, namna ya kutumia matandazo pia na hili linakuwa ni shamba la mfano ili kwamba e, waamini wa kanisa hili waweze kuendelea kujifunza lakini hata majirani waweze kujifunza jinsi ambavyo wanaweza kufanikiwa e, kujipatia chakula cha kutosha e, pale wanapotekeleza kilimo hiki kwa njia ya Mungu na ndio maana tuko hapa na lazima katika masomo yetu kuwa na somo hili la vitendo kwa sababu tukiunganisha nadharia na vitendo ndipo wanafunzi wanaweza kuelewa na ndipo wanaweza kufanya vizuri lengo la mafunzo haya ni kwamba kila mwananchi aweze kujipatia cha chakula cha kutosha 
ili kuondokana na umaskini, kuondokana na njaa, wasiwe ni watu tegemezi, wasiwe ni watu ambao wanashindwa hata kutoa sadaka kanisani, lakini waweze kupiga hatua kimaendeleo ajipatie chakula, lakini pia waweze kufanya mambo mengine ya kimaendeleo. Hata kanisa liweze pia ku, kuongezeka, kuendelea. Na ndio kauli mbiu ya kanisa letu kwamba eh, lete watu eh, kwa, kwa, kwa Kristo, injili kamili ya Kristo, lete mamilioni ya watu eh, kwa Yesu linatimia pale ambapo pia tunaimarisha uchumi wa kanisa tunaimarisha uchumi wa mtu mmoja mmoja wa mshirika mmoja mmoja kwa sababu uchumi wa kanisa unategemea eh, mshirika mshirika kifanikiwa uchumi wake ukiwa mzuri ndipo na kanisa litaongezeka ndipo injili itaendelea mbele na ndipo kazi ya Mungu itasonga zaidi na ufalme wa Mungu utaendelea kuongezeka katika utaratibu wa kutoa elimu huwa kuna siku za kufundishwa darasani yani nadharia na pia kuna siku za kufanya kwa vitendo na hapa ni sehemu ya shamba la mfano waliloliandaa wa na semina wa kijiji cha Kabare wakishirikiana na wakufunzi wao kama anavyoelezea hapa afisa mradi huu ndugu Samson Mhiri hapa e, tumefanya shamba la mfano yani shamba la darasa kwa kilimo hifadhi ama kilimo kwa njia Mwanza mwanza tumefuma siku ya shamba kupata shamba eh, kupata shamba liwe liwe sawa pande zote pande zote hii alafu tukaweka mambo kama hivi kila mwaka mkulima atakuwa anaanzia kutumia shamba lake lengo ni kwamba yale mashimo ambayo tumeanzia pale aanzie pia msimu unaofuata pale kama tulivyojifunza darasani kwamba kwa nini tudeshi mwili ni sababu ile mbolea tunavoweka pale kwa msimu mmoja huwa inabaki kidogo kwa msimu unaofuata tena tunaweka na mbolea nyingine ili kuendelea kuifunisha ile eneo ambalo tutakonaka tunaweka mbolea. Kwa tulianza kupima hii shamba tulikuwa tumaliza tukaanza kupata mashimo na kwa tulianza tulianza kama kama ambayo ni kwa ajili ya zao la Tulifunga visoda vile. Kwa kikosa hadi kingine ilikuwa si mtu ambayo ni kimo cha shimo moja hadi shimo nyingine ambayo ile shimo linakuwa tunaweka mbegu tatu kwanza. Alafu zikishaota baadaye tunapoweza kubaki mbegu yake kipe baadaye tukaja tukaweka vile eh, eh, shamba shamba mfano la maharage maharage kutoka mstari mmoja hadi mstari mwingine isimbia zile zile 75 kama sababu ni tofauti tu kutoka mti mmoja wa maharage hadi mti mwingine yenyewe ni sababu kwa hiyo tunaosha pia namna kuweka vile mbegu za maharage tunaosha kulima na nini kila zoezi la pili likawa kuonyesha mfano wa shamba la karanga shamba la karanga yenyewe kutoka mstari hadi mstari ni tofauti kidogo na mazao mengine sababu karanga zenyewe zinachukua nusu ya 75 basi ni mara na ngapi hizo kama kwa na saba hivi na nusu kutoka mstari mmoja hadi mstari mwingine kwa ajili ya karanga namna kuandaa pia karanga ni sawa na maharage tunasema kile 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 kimtaro leo ni fridge kama hivi na mbolea yani hatua ni zile zile usije ni zile zile lakini sasa nafasi pia ya karanga kutoka mbegu moja hadi mbegu nyingine tofauti na maharage sababu karanga hizi kuna karanga zema ambazo zinaota kwa wima hivi kuna karanga ambazo zinatambaa zile za wima zile kutoka karanga moja hadi nyingine ni sekunde ishirini sababu zile zinakwenda wima asichukue nafasi zile ambazo zinatambaa kutoka mbegu moja hadi mbegu nyingine tunafanya kama futi moja zinaenda kwa lakini sababu zile zinatambaa kwa hiyo zinafanya na kasubu kidogo ili kuongeza uzalishaji baada ya pale pia tunafanya mfano kwa tuta la viazi viazi vitamu viazi vitamu pia tumeonyesha wakulima kwamba mbegu bora angalau uwe na urefu wa sentimita 30 yani futi moja alafu na zile yale macho tunaangalia sana mbegu ambayo ina macho yako mbali mbali sana atipendelee kwa sababu inapunguza uzalishaji na mbegu inachukua nafasi kubwa shambani alafu inakuwa na macho machache kwa hiyo inapunguza uzalishaji kwa tunaonyesha mfano mbegu ambayo ina macho karibu angalau kwa mbegu ya viazi tunazingatia hana macho karibu jisho moja hadi jingine usiwe mbali sana lakini pia urefu wa mbegu moja ya kiazi ya vitamu angalau iwe na sentimita 30 pia tunaonyesha mfano huu namna ya kufanya tunafanya mfano wa kitamoja sababu kwa ni kiangazi kwa tumeleta tu mfano ili mbegu hizi zikauke na waje wasitumie baada ya wakati wa msimu wa kusogea pia tunaonyesha mfano wa namna ya kuchemsha mbegu wenyewe huku wengine wanaonyesha matuta wengine wanachimba kama vichugu hivi kama tunavyoona wakati tunaendelea kufanya mfano kwa hiyo tumeonyesha uchaguzi wa mbegu kwa hiyo wakulima wanajua hizi kazi wanazifahamu kuzifanya sema tu vitu ambavyo wanavyo wanavikosa ni tu mafunzo machache ili kuboresha zile kazi zao za kazi kwa tukaonyesha pia namna ya kuchagua mbegu mbegu ya muogo unene wake angalau ina sentimita kuanzia 2 3 mpaka 4 mpaka 5 angalau iwe iwe nene kidogo na mbegu ya muogo sio ile ya kwenye ncha ile ya kijani mbegu ya muogo ni ile ambayo tayari shabadika rangi ya kijivu 
na hiyo nenda ngalasi tutaziwe sasa kama mbili paka tatu paka tatu nene kidogo na hawa ni baadhi tu ya wakulima waliofika kwenye semina hii na hapa wanaelezea jinsi semina hii inavyoweza kuwasaidia na kubadilisha mito za moyo majina naitwa Leonia Adam Kabo au Mrs. Salum nimehudhuria semina hii ya kilimo kwa njia ya Mungu tangu tarehe 11 mwezi wa 9 2017 hadi tarehe 14 mwezi wa 9 katika kijiji cha Kabale maeneo ya kanisa la FPST Kabale nimefurahia kilimo hiki mafundisho haya ya njia ya, ya kilimo kwa njia ya Mungu maana nimepata faida nyingi yani ni kama akili yangu kabisa imefunguliwa kutoka nilizokuwa kuingia sehemu nyingine na naenda kujitahidi kutumia maarifa haya ili kuboresha kilimo zaidi katika upandaji wa mazao mbalimbali kwa majina yangu mimi naitwa Albert Kanyako Mkagaza ni miongoni mwa wana seminar semina ya kilimo kwa njia ya Mungu ambayo imefanyika katika kituo cha Kabale wilayani Kakopo kuanzia tarehe 11 mwezi wa tisa hadi tarehe 14 mwezi wa tisa mwaka 2017 semina hii imenifundisha namna ambavyo ninaweza nikafanya shughuli za kilimo huku nikizingatia uhifadhi wa ardhi kulingana na mabadiliko ya tabia ya nchi ambayo yameonesha kuathiri uzalishaji wa mazao ya kilimo mbalimbali katika maeneo tofauti hapa kwetu Kabale na katika maeneo mengine nimefundishwa uoteshaji wa mazao kadhaa ikiwemo mahindi maharage karanga na mazao mengine kupitia kilimo hiki nimeona kabisa nikikifuata vizuri naweza nikazalisha mazao mengi katika eneo dogo kwani tumefundishwa uchaguzi mzuri wa mbegu utunzaji wa mbegu na kulidhibiti shamba vizuri ili kuepusha athari zote ambazo zinapelekea mkulima kupata mazao kidogo kuna ndugu zangu wengine ambao hawakufanikiwa kuhudhuria semina lakini kulingana na jinsi ambavyo ni, nimejifunza na nimeelewa naenda kuwa balozi na wao pia ni waelimishi kwa faida za kilimo kama vile tumezungumza kwanza mwanzo kilimo hiki kiwani kwa mfano kama kilimo kwa njia ya Mungu kinatunza mazingira kwa sababu tunaweka matangazo matangazo ya faida yake kwanza kutunza hali ni sibaki yani sipigo la juu sije suppose kwenye juu faida ya pili pia haya matangazo baadaye mtu akishanyesha yanaanza yanaanza kujikompoza yanaanza kuoza kwa hiyo anakuwa sehemu ya mdogo alafu pia magugu kiafunika huwa hayana uwezo wa kuota kwa kwa matangazo pia yanapunguza uhaji faida nyingine ya matangazo kwenye shamba kwenye kilimo hiki ni kwamba matangazo pia yanapunguza unyevu kwa sababu unyesha mvua kidogo unyevu ule unafunikwa unakuwa haupotei kwa njia ya mtu yani evaporation kwa pia faida nyingine ya kilimo hiki unakuwa na eneo dogo na ikiza vizuri na unapata matokeo kwa sababu ndio tunasema matumizi bora ya ardhi kwa sababu unapanda kwa kwa kipimo kwa kuliko kuwa na shamba la eka moja ama eka tatu ambalo utapanda kwa hivyo bora uwe na eneo dogo ambalo lina vipimo sahihi na hata unaweza kuhesabu mazao yani kiwango cha mazao ambacho unakuwa nacho shamba lako